হাই ব্রিবান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রশিদের মতে আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি যে ব্লগটি শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা ছিল আমার দুই দিনের ব্লগ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি কি কি করেছি সেই ব্লগটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি আশা করছি বরাবরের মতো আজকের ব্লগটিও সবার ভালো লাগবে আর অনেক এনজয় করবেন তো আমরা সবাই বসে এখন বড়ই খাচ্ছি সবাই মিলে আসলে এই বড়িগুলো অনেক ফ্রেশ আপুর গাছের বড়ই আপু আসার সময় অনেকগুলো বড়ই নিয়ে এসেছিল সেগুলো খেয়ে এখনও শেষ হতে পারেনি অবশ্য তো আজকে ভাবছি একটু আন্টির বাসা যাব ঘোরার জন্য তো আন্টি অনেক দিন ধরেই বলতেছে আন্টির বাসা যাওয়ার জন্য আসলে সময়ের জন্য যেতে পারতেছি না তো ভাবলাম আজকে আন্টির বাসায় যে একটু ঘোরাফেরা করে আসি আর এখন এমনি তো বাসা থেকে বের হওয়া একদমই ঠিক না তো আমি যে আন্টির বাসায় যাচ্ছি সে আন্টি আমাদের উপরে ফ্লোরে থাকেন তো আন্টির বাসায় এখন যাচ্ছি আমরা সবাই মিলে তো মিরাকে বলতেছি চলো আমরা যাব আন্টির বাসায় একটু রেডি হও তো সবাই রেডি হয়ে এখন যাব আমরা আন্টির বাসায় আর এমনি তো বাসা থেকে এখন বের হওয়া একদমই ঠিক না তো সবাই কিন্তু এখন ভয়ে কাজ করতেছে আতঙ্ক আছে অনেক লোক বাংলাদেশে যেহেতু এখন শুনেছি নাকি ভাইরাসটা এখন আক্রমণ করেছে বাংলাদেশে তো যাই হোক আতঙ্ক হয়ে কোনো লাভ নেই কেউ কোনো টেনশন করবেন না সবাই আল্লাহ তালাকে ডাকবেন সব সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন সেটাই শুধু আল্লাহ তালা হয়তো বাংলাদেশের প্রতি তাকাতে পারে আমি প্রত্যেক মানুষের জন্যই দোয়া করি প্রতি ওয়ার্ল্ডের মানুষের জন্যই দোয়া করি আল্লাহ তালা প্রত্যেক সবাই কি ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সবার জন্যই দোয়া করি তো আমরা যে বাসায় যাচ্ছি সেটা আন্টির বাসায় যাচ্ছি আন্টি আমাদের বাসায় অনেকবার এসেছেন আসলে প্রতি বছর আমি যখন আসি তখনই কিন্তু আন্টি আসেন তো আমার এমনি তো যাওয়া হয় না আন্টির বাসায় তো ভাবলাম আজকে আন্টির বাসায় যে একটু বেরিয়ে আসি আর আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি তো এটাই হলো সে আন্টির বাসা তো ভাবলাম আমি যখন আন্টির বাসায় এসে পড়েছি বাসাটা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি এটা হলো আন্টির লিভিং রুম আর আন্টি বিশেষ করে গল্প করতে অনেক বেশি লাইক করে আন্টি আসার পর অনেক গল্প শুরু করে দিয়েছে আর আমাদেরকে অনেক খাবার দিয়েছে আর শালীন তো পাকা পাকা কথা বলতেছে আন্টির সঙ্গে অনেক মজার মানুষ আন্টি আসলে আমাদের বাসায় যখন যায় আমরা অনেক গল্প করি খুবই ভালো লাগে তো আমরা সবাই মিলে আজকে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছি আম্মুকে আপুকে নিয়ে সাথে বেরিয়েছি যে চলো আমরা একটু ঘোরাফেরা করে আসি আর এমনিতে তো আমরা বাসায় বন্দি বসে থাকি তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি আন্টির বাসা থেকে সবারই মন ভালো লাগবে হালকা হবে মন আসলে ঘরে বসে থেকে একদমই বোরিং ফিল করতেছে বাচ্চারা আর চিৎকা চেঁচামেচি করতেছে কোথায় যাবে কি করবে তো ভাবলাম একটু আশেপাশের বাসায় যে ঘোরাফেরা করে আসে আসলেই ভালো লাগবে আমাকে অনেকেই দাওয়াত করেছে বাংলাদেশে আসার পর তো এই ভাইরাসের কারণে কিন্তু আমরা কোথাও যাচ্ছি না শুধু বাসায় বসে থাকতেছি আর বাচ্চারা তো সব সময় বোরিং ফিল করে কি করব বাচ্চারা বলে থাকে চলো আমরা একটু ঘোরাফেরা করে আসি একটু শপিংয়ে যেতে চাই আসলে বিশ্বের অনেক দেশেই কিন্তু এই সমস্যাটা হয়েছে অনেকেই কিন্তু এখন গৃহবন্দী হয়ে আছে আসলে করার কিছু নেই আমি মালয়েশিয়াতে অনেক জায়গায় ফোন করেছি সবার সঙ্গে কথা বলেছি সব তখন আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছে কথাগুলো শুনে তো যাই হোক ভয়ের কোনো কারণ নেই কেউ কোনো ভয় পাবেন না আতঙ্ক হওয়ার কোনো কিছুই নেই আল্লাহ তালা যা করেন আমাদের ভালোর জন্য করেন মঙ্গলের জন্য করেন সেটাই তো এটা ছিল তারপরে দিন সকালবেলা আম্মু ঘুম থেকে উঠে আজকে লাউ কাট কেটে নিচ্ছেন লাউ দিয়ে আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করবে আর আমি সব সময় লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করি আমার কাছে খেতে ভালো লাগে তো আম্মুর হাতে রান্না কিন্তু আরও বেশি সুস্বাদু হয় খেতে গত ব্লগে এক আপু আমাকে বলেছিল একটা আইডি থেকে আমাকে কমেন্ট লিখেছে আপু তুমি তোমার আম্মুর হাতে রান্না খাচ্ছো আমাদের দেখে খুবই ভালো লাগে আর আমার মাকে আমি যখন বলি আম্মু রান্না করে না তখন আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে আসলে এই সবার মন কিন্তু একরকম না অনেকে আছে বাচ্চাদেরকে রান্না করে খাওয়াতে অনেক বেশি লাইক করে আর অনেকে আছে এমনিতেও রান্না করে খাওয়াতে চায় না তো কার মায়ের মন কেমন সেটা আমি জানি না আমার মায়ের মন খুবই ভালো আমি যখনই দেশে আসি না পারলেও কিন্তু আমাকে অনেক কিছু রান্না করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে যেহেতু মায়ের মন বলে কথা মায়ের মন কিন্তু অনেক কিছুই বলে অনেক কিছুই খাওয়াতে চেষ্টা করে মা বলে কথা তো পৃথিবীর সকল মায়েদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা অনেক আপুরাই কিন্তু আমাকে কমেন্ট লিখে যখন আম্মু রান্না করে বা অনেক আপুরাই বলে থাকে যে আন্টিকে আমার সালাম দিও তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে বা কমেন্টগুলো পরে কিন্তু আমি আম্মুকেও জানাই যে আম্মু তোমাকে সবাই সালাম জানিয়েছে তখন আম্মু অনেক খুশি হয় আর সবার জন্য একটু দোয়া করে আসলে মুরব্বীদের কাছ থেকে আর কি পাওয়ার আছে শুধু একটু দোয়াই শুধু তো যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেলতেছি আসলে আমি যখন ব্লগ তৈরি করি তখন কিন্তু আমি একটু কথা বেশি বলি কার কাছে কে
তো যাই হোক সকাল সকাল আম্মু আজকে টক রান্না করবে আলু দিয়ে আর রান্না করবে সাথে কি কি রান্না করে অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আমাদের জন্য রুটি তৈরি করতেছেন সকালে নাস্তা তো এক ব্লগে আমি বলেছিলাম আমার আম্মুর হাতে ডালের পিঠার রেসিপি শেয়ার করব তো সেই রেসিপিটা আমি এখনও কিন্তু শেয়ার করিনি তো যে কোনো এক ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব অনেক আপিরা কিন্তু এখনও ভুলে যায়নি অনেক আপিরাই বলে থাকে আপু তুমি বলেছিলে তোমার আম্মুর হাতে ডালের পিঠার রেসিপিটা দেখাবে তো যে কোনো এক ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব আসলে আম্মু সময় পাচ্ছে না যে ডালের পিঠার রেসিপিটা শেয়ার করবে আর আমিও কিন্তু শেয়ার করার অনেক আগ্রহ কারণ আমার অনেক লাভলি ভিউয়ার্সরাই পছন্দ করি রেসিপিটা আমি দেখিয়েছি যখন তখন কিন্তু অনেকেই জানতে চেয়েছে আমার কাছে তো আম্মু রুটিগুলো বানিয়ে দিচ্ছে না রুটিগুলো ছেকে নিচ্ছে আমি আর বাংলাদেশে আসার পর এখনও আমি কোনো রুটি তৈরি করিনি প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আম্মু রুটি তৈরি করতেছে আর আমি শুধু ছেকে নিই মাঝে মধ্যে দু একটা ওর আব্বু আবার গরম রুটি খেতে পছন্দ করে সেজন্য যখন ঘুম থেকে উঠে তখনই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রুটিগুলো ছেকে দেওয়ার চেষ্টা করি তো রুটিগুলো এখন আমার অলরেডি ছাঁকা হয়ে গিয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা রুটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে তো এখন আমার রুটিগুলো ছাঁকা হয়ে গিয়েছে আসলে সবাই অলরেডি নাস্তা করে ফেলেছে লাস্টে আমি নাস্তা করে নিচ্ছি গরম গরম রুটিগুলো ছেঁকে তারপর এখানে আলু বাজি করেছে আম্মু তার সাথে আমি ডিম বাজি করে নেব তারপর নাস্তাটা করে নিচ্ছি আর দেখি আজকে কি কী রান্না করি অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো এখানে আম্মু বসে দিয়েছে টক রান্না করতেছে টমেটো আর আলু দিয়ে সেটা তো আমি একবার হয়তো আমার ব্লগে দেখিয়েছিলাম কিভাবে রান্নাটা করে তারপর আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর অনেকে অনেক ধরনের রেসিপি আমার কাছে দেখতে চায় তো সেই রেসিপিগুলো আমি হয়তো এখন শেয়ার করতে পারবো না কারণ আমি এখন বাংলাদেশে আছি বাংলাদেশে তো একটু এনজয় করার জন্য এসেছি সবার সঙ্গে বসে কথা বলি তারপর রান্না করার সময় তেমন বেশি মনোযোগ থাকে না আমার আর ব্লগুলো রীতিমতো দিতে পারতেছি না সেজন্য আমি কোনো রেসিপি এখন শেয়ার করতে পারতেছি না তো যে কোনো এক ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব বা আমি যখন মালয়েশিয়াতে যাব তখন কিন্তু এক এক দিন এক এক রকম রেসিপি দেখানোর চেষ্টা করব। আর অনেক আপিরাই বলে থাকে আপি তোমার ব্লগে এখন আগের মতো আর রেসিপি দেখাও না আসলে কিন্তু সঠিক কথা আমি আগের মতো রেসিপি দেখাচ্ছি না যেহেতু বাংলাদেশে যা আসছি সেজন্য আমার কাছে কেন যেন ভালো লাগে না ব্লগুলো মেক করতে তারপরও আমি চেষ্টা করি প্রতিদিন একটা করে ব্লগ দেওয়ার জন্য তো আমিও এখানে রান্না করেছে চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ রান্না করেছে সেটা আমি একটু বাটিতে বেরিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি পালন শাক আর লাল শাক বসিয়ে দিয়েছি সাথে দিয়েছি লবণ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে শাকটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি আর শাকটা কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি শাকটাকে বাগার দিয়ে দিব তো শাকটা বাগার দেওয়ার জন্য আমি রসুন আর পেঁয়াজ একটু ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে শাকটাকে বাগার দিয়ে দিয়েছি আর সাধারণত শাক কিন্তু সবাই রান্না করতে জানে আর আম্মু যেহেতু সব কিছু রান্না করে ফেলেছে লাস্টে আমি শুধু লাল শাকটা একটু বাগার দিয়ে দিয়েছি আর আজকে তেমন বেশি কিছু রান্না করেনি শুধু শাক সবজি রান্না করেছি এখানে লাল শাক করেছি তার সাথে করেছি লাউ দিয়ে চিংড়ি করেছি আর বাচ্চাদের জন্য মুরগি ভুনা করেছি এগুলো দিয়ে আজকে আমাদের খাবারটা হয়ে যাবে আর প্রতি বছর আমি যখন বাংলাদেশে আসি তখন কিন্তু আমার শুকেছের যত প্লেট বাটি আছে সব কিছু আমি নামিয়ে তারপর ধুয়ে মুছে ক্লিন করে রেখে দিই তো এই বছর আসার পর এখনও আমার শুকেসটা আমি ক্লিন করে নিই তো ভাবলাম এক এক দিন এক এক তাক উপরে মানে ক্লিন করে নেব তো আজকে উপর তাক আমি ক্লিন করব সেই জন্য সব কিছু নামিয়ে নিচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছেন গ্লাসের মধ্যে কিন্তু অনেক বালি জমে গিয়েছে তো আমার হাত একদম কালি হয়ে গিয়েছে এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা গ্লাসে আমাকে সাবান দিয়ে মুছে নিতে হবে আসলে প্রতি বছর যখন বাংলাদেশে আসি অনেক কষ্ট করি আমি আমার এই বাসাটা নিয়ে যেহেতু সব কিছুই গ্লাসের সেগুলো কিন্তু ক্লিন করতে অনেক সময় লেগে যায় তো সব কিছু গোছানো আমার অলরেডি হয়ে গিয়েছে আর আজকে আমার ভাই বাজারে যাবে ওকে আমি লিস্ট করে দিয়েছি কি কি আনতে হবে বাজার থেকে আর প্রতিদিনই কিন্তু অল্প অল্প করে বাজার করতে হয় আর অল্প অল্প বাজার আমার একদমই পছন্দ না তো যেহেতু আমাদের এখন নিশ্চিত না আমরা কবে যাব বাংলাদেশ থেকে 
তো সেই জন্য কিন্তু আমি একটু বেশি করে বাজারটা করে ফেলেছি এখানে আমি তেল বেশি করে নিয়ে এসেছি তার সাথে পেঁয়াজ মানে যা যা প্রয়োজন আর কি বাসার জন্য বিশেষ করে আটা ডাল চাল এগুলো একটু বেশি করে প্রয়োজন হয় তেল সেগুলো আমি একটু বেশি করে কিনে নিয়ে এসেছি আজকে আর দেখতেছি বাংলাদেশে সবাই বাজার করে ফেলতেছে তাই ভাবলাম আমিও অল্প কিছু বাজার করি মানে রেগুলার আমার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমি কিনে নিয়ে এসেছি অত বেশি যে অপচয় করে বাসায় রেখে দেবো সেগুলো আমি নিয়ে আসিনি আমি দুই কেজি পরিমাণ চার কেজি পরিমাণ এরকম নিয়ে এসেছি তো ডাল নিয়ে এসেছে এখানে প্রায় পাঁচ ছয় কেজির মতো আর অল্প পরিমাণে প্লট জল নিয়ে এসেছে দুই কেজির মতো তো এরকম পরিমাণে কিন্তু বাজারটা আজকে করেছে তো আম্মুকে বললাম এগুলো সব খুলে নিতে মানে বস্তা ভরে নিয়ে এসেছে বাজারগুলো আর এই বাজারগুলো সব গুছিয়ে তারপর আমি কিচেন ক্যাবিনেটে রেখে দেব আর আসলে বাংলাদেশি বাজার বলে কথা বাংলাদেশি বাজারটা যখন ঘরে নিয়ে আসে তখন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আসলে বাজার করতে বিশেষ করে অনেক ভালো লাগে আর প্রতি বছরই ওর আব্বু যখন বাজার করে তখন ওর আব্বুর সঙ্গে আমি থাকি আর এই বছর ওর আব্বুর সঙ্গে আমি যাইনি আমার কাছে ভালো লাগছিল না সেই জন্য আর যেহেতু এখন অনেকটাই বাহিরে যাওয়া নিষেধ সেই জন্য আর কি কেউ বাহিরে যেতে চায় না তো ওর আব্বুকে পাঠিয়েছি আজকে বাজারে তো এখানে মসুর ডাল নিয়ে এসেছে অনেকগুলো প্রায় পাঁচ কেজির মতো নিয়ে এসেছে মসুর ডাল তারপর রাঁধুনি গুঁড়া মরিচ নিয়ে এসেছে হলুদ নিয়ে এসেছে চিনি হাড়পিক মানে যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে এসেছে আর তার সাথে নিয়ে এসেছে আটা লবণ চিনি এগুলো দুই কেজি পরিমাণ নিয়ে এসেছে তো সেগুলো আমি একটু ভালোভাবে এখন গুছিয়ে নেব আর আম্মু এক এক করে এগুলো খুলে নিচ্ছে আসলে দেখতেছি কি কি বাজার করে নিয়ে এসেছে তারপর আমি কিচেন ক্যাবিনেটের উপর এগুলো এক এক করে গুছিয়ে রাখবো এটা নিয়ে এসেছে আখের চিনি এই চিনিটা খুবই ভালো এখানে নিয়ে এসেছে এক কেজি পরিমাণ লবণ নিয়ে এসেছে তো এই তো অল্প অল্প বাজার করতে গিয়ে অনেক বাজার করা হয়ে গিয়েছে তো বাজারগুলো এখন গুছিয়ে কিচেন ক্যাবিনেটে রেখে দেবো আর বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসেছে অল্প অল্প করেও সব বাজার করা হয়ে গিয়েছে অবশ্য আর এখানে নিয়ে এসেছে বিস্কিট কিছু মানে প্রতিদিন বিকেল টাইমে বাংলাদেশি বিস্কিটটা বেশি করে অনেক ভালো লাগে তো আমি ভাবতেছি যখন যাব মালয়েশিয়াতে যাওয়ার সময় একটু বেশি পরিমাণে বিস্কিটটা নিয়ে যাব আসলে আমাদের বাংলাদেশি খাবার যতই ধুলাবালি থাকুক না কেন অনেকটাই কিন্তু সুস্বাদু খাবার বাইরের দেশে কিন্তু এত ভালো বিস্কিট পাওয়া যায় না মানে সুস্বাদুটা পাওয়া যায় না বিস্কিট ভালো পাওয়া যায় অবশ্য তো খেতে কিন্তু এত টেস্ট না আমাদের দেশে বিস্কিটটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তাই ভাবলাম যাওয়ার সময় একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে যাব আর যেহেতু বাচ্চারা বাসায় থাকতেছে বাহিরে যেতে পারতেছে না সেজন্য জন্য রাবু বাচ্চাদের খাবারটা একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে এসেছে নুডলস তারপর টিস্যু হ্যান্ড ওয়াশ এগুলো একটু বেশি করে নিয়ে এসেছে আর আপনারা অবশ্য বাচ্চাদেরকে বারবার হ্যান্ড ওয়াশ করাবেন কিছুক্ষণ পরপর গরম পানি খাওয়াবেন গরম পানিতে হাত ধোয়াবেন সেটা কিন্তু করার অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমি প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে যখন ঘুম থেকে উঠে তখনই কিন্তু বাচ্চাদের হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে গরম পানি দিয়ে তারপর গরম পানি খাওয়াচ্ছি সতর্ক থাকা কিন্তু অনেকটাই ভালো তো সবাই কিন্তু একটু সতর্ক থাকবেন আর বাচ্চাদেরকে একটু সতর্ক রাখার চেষ্টা করবেন এখন যেহেতু বাচ্চারা বাসায় থাকতেছে বন্দি তো সেই জন্য বাচ্চাদেরকে একটু বলে দিলে তারাই কিন্তু একটু নিজে থেকে নিজেরাই কেয়ারফুল হয়ে যাবে ওরা নিজে থেকে নিজেরা অনেক কিছু শিখতে পারবে জানতে পারবে বুঝতে পারবে যেটা আমি আমার বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছি আর কি তো যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আমার ততটুকু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি হয়তো আমার চেয়ে আরও ভালো আপনারা জানেন তো যাই হোক আজকে অনেক বাজার করে ফেলেছি তো সেগুলো একটু গুছিয়ে রাখা হয়ে গিয়েছে আরও কিছু বাকি রয়ে গিয়েছে এক এক করে এগুলো একটু গুছিয়ে রাখব আর ওর আব্বু কিছু ফল নিয়ে এসেছে সেগুলো আমি একটু ধুয়ে ক্লিন করে তারপর বাস্কেটে রেখে দেব প্রথমে আমি এইভাবেই রেখে দিচ্ছি পরে আমি ক্লিন করে রাখব আর বাংলাদেশে আসার পর আমাকে হেল্প করার লোকের কোনো অভাব নেই মানে সবাই আমাকে হেল্প করতে পারতেছে আসলে আর বাংলাদেশে আসার পর আমার কাছে খুবই ভালো লাগে বাজারটা বিশেষ করে আর মালের সাথে যখন আমি বাজার করি তখন আমাকে হেল্প করার মতো কোনো লোক থাকে না 
তো এখানে আমি আর আম্মু মিলে কিন্তু বাজারটা গুছিয়ে নিচ্ছি আর এখানে পেঁয়াজ নিয়ে এসেছে রসুন নিয়ে এসেছে একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে এসেছে পেঁয়াজ আর রসুনটা আর এখানে নিয়ে এসেছে আরং ঘি টিস্যু এগুলো একটু ক্লিন করে তারপর মুছে রেখে দেব সবগুলো বাজারে কিন্তু একটু ঝেড়ে মুছে প্যাকেটগুলো রেখে দিতে হবে যেহেতু প্যাকেটের উপরে কিন্তু অনেক বালি থাকে তো এইতো এখন সবগুলো বাজার আমরা গুছিয়ে কিচেন ক্যাবিনেটে রেখে দিচ্ছি আর আজকে কি কি আম্মু রান্না করতেছে সেগুলো একটু আম্মুর সঙ্গে শেয়ার করবো আসলে সজিনের ডাল রান্না করতেছে আম্মু আর ব্রোকলি ভাজি করবে আর ডিম বোনা করবে এটা হলো আমাদের রাতের খাবার তো যাই হোক আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে